ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடு நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம இப்போ வந்து வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷனை விட நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைலோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அவுட்டர் அப்பியரன்ஸை லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு லேட்டாக எடிட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுறது டெக் மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு எடிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபாலோ பண்ண ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ புதுசாக டெம்ப்ளேட் எதுவும் தனியாக ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கேயே இருக்குது ஸோ இல்லை விசார்டு போயிடுங்க விசார்டில் குயிக் பீமர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இதை போனீங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பேசிக் ஸ்டைலே வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்துடுங்க ஓகே கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் ஆகி வந்துட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் அஸ் யூஷுவல் பாயிண்ட்ஸ் இஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் பீம் இது டாக்குமெண்ட் கிளாஸோட நேம் பீம் இதோ ப்ரெசன்டேஷன் ஃபைல் யூஸ் தீம் ஸோ வர்ஸ் அப்படிங்கிற தீம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஃபுட் டைக் அப்படிங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜுக்காக ஏஎம்எஸ் மேத் ஏஎம்எஸ் ஃபோன்ஸ் ஏஎம்எஸ் சிம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டைட்டில் டைட்டில் வந்து ஹவு டு மேக் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிற டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஹவு டு மேக் ப்ரெசன்டேஷன் என் லேட்டக் இதான் என்னோட டைட்டிலாக இருக்கு ஸோ ரிமைனிங் எல்லாமே ஹோல்ட் பண்ணிருக்கு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கவர்டு ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் நேவிகேஷன் சிம்பிள்ஸ் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லோகோ இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு பேசிக்கான ஃபைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டேபிள் ஆஃப் கன்ஸ் இப்போ நமக்கு ஓகே இருக்கட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் யூடியூப்காக ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பீமா ஸோ சம்திங் ஏதோ ஒரு நேமில் சேவ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டேன் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பிகின் டாக்குமெண்ட் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட மெயின் கண்டென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பிகின் டாக்குமெண்ட் எண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வந்து ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்லைடு ஓகேங்களா நம்ம பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் எம்எஸ் ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லைட் அப்படிங்கிறத இங்கே எப்படி மீன் பண்ணுறோம்னா பிகின் ஃப்ரேம் எண்டு ஃப்ரேமுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் ஒரு ஸ்லைடு ஸோ டைட்டில் பேஜ் அது ஆத்தர் நேம் டைட்டில் டேட் இது எல்லாமே இண்டிகேட் பண்ணிவிடும் அதுக்காக தான் ஆத்தர் நேம் கிரியேட் டைட்டில் பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து பிளாக் பண்ணி இருக்கு பிளாக் பண்ணியே இருக்கட்டும் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைல் கண்டிப்பாக ரன் ஆகாது ஓகேங்களா பிளாக் ஆகிடுக்கும் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் எப்போ ரிமூவ் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் அந்த கமெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் அதர்வைஸ் ரன் ஆகாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து புதுசாக நம்ம ஒரு நியூ ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பிகின் ஃப்ரேம் ஒரு ஸ்லைட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் ஓப்பன் பண்ணி நீ ஒரு டைட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குற ஒரு டைட்டில் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இது எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஃபைல் ரன் பண்ணிக்கலாம் ரன் பண்ணி பாருங்கள் இ ஃபைல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ராசஸ் ஸ்டார்டட் உங்களுக்கு எதோ ஒரு எரர் இல்லைனா ப்ராசஸ் எக்ஸைட்டு நார்மலே வந்துடும் ஓகேங்களா தான் இதோட அவுட்புட் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் ஹவு டு மேக் ப்ரெசன்டேஷன் இன் லேட்டக் டைட்டில் நம்ம இந்த டைட்டில் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் நான் செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஆத்தர் நேம் என்னோட நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டேட் நம்ம வந்து கொடுக்கல ஆக்சுவலாக சிஸ்டமில் என்ன டேட் இருக்கோ அந்த டேட் தான் இங்கே அப்பியர் ஆகும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சப்போஸ் உங்களுக்கு டேட் தேவை இல்லை அப்படின்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டேட் அப்படிங்கிறத எம்டியாக விட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் அகேன் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேட் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஃபைல் ரன் ஆகிட்டே பாருங்கள் process etc normally date irukadu okayla suppose ungalku institute edho or institute irukku appadina institute name koduthirunga so na inga work panniterukan so adanalana and title na kudukuren okay institute
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஃபனேஷன் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா பிகின் டெஃபனேஷன் இன் டெஃபனேஷன் கூட தான் ஒரு ஆர்ட்சிக்கலோ இல்லை ஒரு புக்கோ ரெடி பண்ணியிருப்போம் இங்கே நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பிகின் பிளாக் பிளாக்கோட டைட்டில் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே டெஃபனேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே இது பிளாக்கோட டைட்டில் ஓகே சப்போஸ் இது பிளாக்கோட டைட்டில் நான் சம்திங் இது மட்டும் வச்சுருக்கேன் இது எப்படி அப்பியர் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறப்போ நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு லைன் நம்ம கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபைல் ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்காக ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபனேஷன் லெட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஓகே சப்போஸ் நான் பிளாக் கொடுக்காம கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாக ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்ல எப்படி டைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு லுக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டெஃபனேஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இந்த பிளாக் வந்து த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் பிளாக் இருக்கு ஒன்று வந்து பிளாக் அனதர் ஒன் அலர்ட் பிளாக் அலர்ட் பிளாக் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் ரெட் கலரில் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சிலையில் நான் காமிக்கிறேன் அனதர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் அப்படிங்கிறது ஒரு கிரீன் கலரில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் டெஃபனேஷன் ஒரு டெஃபனேஷனை கொடுக்குறேன் லெட் எக்ஸ்பி நான் எம்டி செட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட டெஃபனேஷன் ஓகே லெட் எக்ஸ்பி நான் எம்டி செட் லெட் எக்ஸ்பி நான் எம்டி செட் எங்க்ஷன் எங்க்ஷன் டி எங்க்ஷன் டி ஃப்ரம் எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ் டூ ஓகே ஆர் எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ் டூ ஆர் இஸ் கால்டு is called a metric space on x if it satisfies if it satisfies following conditions okay so first the output eppadi irukku nu check pannikala okay vandirathu let x be a non empty set a function d from x cross x2 or is called a metric space if it satisfies the following condition abdin solittu okay so enna you know, condition abdin adha adhu solla porom so na mathematics na mathematics area la irukka so adanal or math definition vechi na explain pandra idu okay so next vandu na adu few more conditions irukku or four conditions irukku na and condition kudukka pora adu na list out panna pora so and purpose kaga na begin enumerate abdin solli use pannikira and enumerate ku la na eppadi varanu nu aasa pora abdin indha mari 1 2 3 nu varanu so item ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் ஆல்வேஸ் நான் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே டி ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இப்போ நான் ஃபைலை ரன் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் வரும் ஸோ இங்கே ரன் ஆகிட்டது ஏன்னா என்னமரேட் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிருக்கு பீமரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ரன் ஆகி வந்துட்டது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ so and d of x comma y is equal to d of x comma y is equal to 0 if and only if x is equal to y this is the first condition okay okay first condition second condition symmetric property d of x comma y is equal to d of y comma x for all x comma y in x for all x comma y in x so next one uh, this is the second condition third condition triangle property d of x comma y less than or equal to d of x comma z plus d of z comma y for all x comma y comma z in x ஸோ இதோட அவுட் புட் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதோட இதோட அவுட் புட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் செல்ஃப் நான் நெகட்டிவிட்டி செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி ஜீரோ செகண்ட் ஒன் சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்ட் ஒன் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே தென் தென் தி ஆர்டர் பர் எக்ஸ் கமா டி எக்ஸ் கமா டி இஸ் கால்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகே ஸோ இதான் ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸோட டெஃபனேஷன் ஒரு ஸ்லைட்ல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலா ப்ரெசன்டேஷன் மோடுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் ப்ரெசன்டேஷன் மோட் ஓகேங
ஸோ உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷனில் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே தான் பட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு இது என்ஃப் கிடையாது ஸோ நமக்கு எப்படி வரணும்னா லைன் பை லைன் ப்ரெசென்ட் ஆகணும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாஸ் மீன்ஸ் நீங்கள் எங்கெல்லாம் பாஸ் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல அந்த லைனோட பாஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அடுத்த லைன் அப்பியர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரெசன்டேஷன் மோடுக்கு அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் அதை இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது நான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டெஃபனேஷன் அப்படிங்கிறது நான் பாஸ் கொடுத்துறேன் ஃபஸ்ட் லைன் முடிய இடத்துல ஒன்ஸ் அகைன் பாஸ் இஸ் கால்டே மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் சொல்லி நான் இங்கே கொடுத்துறேன் அது என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத இங்கே ஒவ்வொரு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் தென் தேர்ட் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபைலில் ரன் பண்ணுங்கள் நமக்கு எப்படி அப்பியர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இங்கே நம்ம இதை பற்றின எக்ஸ்பிளேஷன் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னா லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னா மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டெஃபனேஷன் ஒரு டெஃபனேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அது என்ன டெஃபனேஷன் அப்படின்னு பாருங்கள் லெட் எக்ஸ்பி நான் எம்டி சார் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அடுத்த லைன் அப்பியர் ஆகும் ஓகேங்களா எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஆன் எக்ஸ் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் தி ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் ஸோ என்னென்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஒன்னாக சொல்லலாம் பிஃபோர் நம்ம கொடுத்தது முன்னாடி கொடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வியூவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிடும் பட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷனே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கிடையாது ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னா எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட வச்சிருக்கணும் நம்ம அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அடுத்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்து என்ன ஓகே தென் எக்ஸ் கமா டி இஸ் கால்டு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு ஸ்லைடு தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சாரி பிகின் ஃப்ரேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் இந்த டைட்டிலோ இந்த ஸ்லைடோட டைட்டில் நேம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே பிகின் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் ஓகே எக்ஸாம்பிள் பிளாக் எண்ட் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் ஸோ இதில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டிஎஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஆர் எக்ஸாம்பிள் லெட் சம்திங் ஓகே இப்படியே இருக்கட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க டிஎஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுவோம் நமக்கு எப்படி அவுட் புட் இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் அவுட் புட் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் இது உங்களுக்கு டைட்டில் ஸ்லைட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு டெஃபனேஷன் ஸ்லைட் ஸோ எல் இடின்னு தனியாக ஸ்பிட் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு எப்பயுமே பிகின் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு கர்லி பிரேசஸ்குள்ளே அந்த பிளாக்கோட டைட்டில் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் ஓகேங்களா அந்த பிளாக்கோட டைட்டில் என்னன்னு சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக தான் இது கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு அவுட் புட் எப்படி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதான் அவுட் புட் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்வலாக பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட தீம் கலர் என்னவோ அதே கலர் தான் யூஸ்வலாக பிளாக்கில் அப்பியர் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் பிளாக்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுவே கிரீன் கலரில் அப்படி ஆகும் சப்போஸ் நான் அனதர் ஒன் மோர் பிளாக் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் சப்போஸ் பிகின் அலர்ட் பிளாக் எந்த அலர்ட் பிளாக் ஸோ இதில் டைட்டில் பிளாக்கோட டைட்டில் கொடுக்கணும் அலர்ட் மெசேஜ் ஓகே அலர்ட் மெசேஜ் ஹை அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போது ஃபைலில் ரன் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அலர்ட் அப்படின்னாலே ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் தான் வார்னிங் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ரெட் கலரில் தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாக்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக பிளாக்னு மட்டும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம தீமோட கலர் என்னவோ அந்த கலரில் வந்துடும் எக்ஸாம்பிள் பிளாக்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கலரில் வரும் அலர்ட் பிளாக் ரெட் கலரில் வந்துடும் ஓகேங்களா இதுதான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கம்ப்ளீட் ப்ரெசன்டேஷனோட ஃபைல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்